Gunter Paoli ci ha parlato della necessità di aumentare la consapevolezza sulle potenzialità offerte da un nuovo modello di sviluppo più sostenibile. Ci confrontiamo ora con una realtà che fra le altre cose si occupa anche di dare un supporto concreto alle aziende che decidono di percorrere la strada della sostenibilità. Abbiamo con noi Piercarlo Pirovano, responsabile comunicazione e marketing di MQ, Istituto Italiano per il Marchio di Qualità. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Vi ringrazio dell'invito e grazie. speriamo che il collegamento sia perfetto. Speriamo. Pronto. Allora, inizio appunto l'introduzione, l'ho fatta un po' prima, ho parlato appunto del ruolo, dell'importanza di rendere eh, dei servizi alle imprese che vogliono orientarsi verso la sostenibilità e quindi, dottor Pirovano, visto che IMQ è il punto di riferimento per la certificazione delle aziende, può descriverci la sua attività e in che modo può dare un contributo alla sostenibilità ambientale? Eh, sì, certo. Beh, IMQ eh, inizia a lavorare ben 60 anni fa dando un supporto alle aziende per quanto riguarda la sicurezza. E in questi ultimi anni ci siamo eh, concentrati molto sulla, per quanto riguarda l'ambiente e le energie rinnovabili. Eh, non solo perché il mercato ce lo chiede, ma perché noi ci crediamo. Dobbiamo dire che noi siamo, la nostra capogruppo è un istituto, l'istituto dell'Italiano del Marchio Qualità, e quindi è un ente no profit. E tutti i nostri eh, diciamo, profitti vengono reinvestiti o in, uh, in risorse, know-how, e laboratori di prova, e anche comunque in, uh, in iniziative di comunicazione, sia verso il, il pubblico, diciamo, il consumatore, sia verso le aziende. Come le dicevo, negli ultimi anni abbiamo investito molto nel, nel settore energia ambiente, energia, specialmente le energie rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico. Eh, siamo in grado di testare tutti gli elementi di un, di un impianto fotovoltaico, dai moduli agli inverter, ai cavi, ma non solo questo, siamo anche in grado di testare e, e, e far fare ispezioni su, sull'impianto realizzato. Questo è molto importante perché... Gli elementi sono solo una parte del tutto, quindi se poi dei, dei buoni prodotti non vengono installati in modo corretto si perde diciamo, l'efficienza e l'efficacia del, del tutto. Quindi, ma, diciamo, questo è per quanto riguarda le energie rinnovabili. Per quanto riguarda l'ambiente offriamo una gamma di servizi eh, molto ampia eh, che va dal life cycle assessment al carbon footprint, eh, i servizi che riguardano le organizzazioni, quindi i processi di azienda e i servizi che riguardano in particolare i prodotti. Eh, per fare questo non solo ci avvaliamo anche di collaboratori, abbiamo costituito quello che noi chiamiamo un Green Network, MQ Green Network, perché sia a monte che a valle della certificazione noi ci avvaliamo di collaboratori in grado di fornire un servizio completo ai nostri, ai nostri clienti, perché le tematiche ambientali sono, sono molto complesse, hanno bisogno di, eh, di diverse risposte, si figura che noi collaboriamo anche con eh, agenzie di comunicazione, quindi a valle della certificazione magari se dopo avrò modo di spiegare la tematica del greenwashing è, molto, è un problema molto importante e ancora irrisolto e essere in grado di supportare anche le aziende nella fase della comunicazione è molto importante ecco però mi diceva appunto che IMQ non si rivolge solo alle aziende si occupa appunto di diffondere la sensibilità ambientale con campagne informative rivolte sia agli adulti che ai bambini ecco in che modo state portando avanti queste campagne e insomma quali sono anche i risultati di queste iniziative di sensibilizzazione ma i risultati sono molto interessanti almeno per i ritorni che noi abbiamo Le, queste campagne si rivolgono sia alle aziende noi quindi facciamo anche workshop di sensibilizzazione alle aziende clienti e non per intraprendere percorsi virtuosi nel campo dell'ambiente. Abbiamo fatto già anche sei anni fa un workshop sull'LCA, quando ancora se ne parlava poco, e ogni anno comunque almeno uno o due workshop li, li dedichiamo a queste tematiche. Ma facciamo anche iniziative sul consumatore finale, in particolare da anni siamo molto attenti ai piccoli consumatori, quindi all'educazione dei giovani e dei ragazzi, specialmente per quanto riguarda gli stili di vita. Eh, Nell'ultimo anno in particolare abbiamo fatto un'iniziativa insieme a Edizione Ambiente, abbiamo tra virgolette così sponsorizzato un loro libro per i ragazzi e abbiamo poi realizzato un volume che si chiamava SS Pianeta Verde, invito chi è interessato a scaricarlo dal nostro sito, è un volume che cerca di spiegare ai ragazzi come fare nel loro quotidiano quei piccoli gesti che sono magari anche conosciuti e saputi, ma cerchiamo di dargli una spiegazione in termini di, di che valore può avere il loro gesto in termini di scala, quindi un piccolo gesto fatto dal singolo bambino, se tutti i bambini facessero la stessa cosa in Italia, cerchiamo di fargli capire qual è poi il risultato in termini di minore impatto sull'ambiente. Abbiamo anche fatto una, un concorso per le scuole, è stato molto, molto sorprendente il ritorno perché 
i bambini sono, sono strepitosi quando si tratta di inventare eh, e di proporre cose nuove. Eh, abbiamo avuto da tutte le scuole di tutta Italia un grandissimo ritorno. È stato difficile premiare perché, eh, i vincitori perché indubbiamente le idee eh, simpatiche erano molte. Eh, quindi il nostro istituto si rivolge, anche se in modo principale, al business to business, quindi a fornire servizi di supporto alle aziende, Abbiamo anche un margine di, di manovra per fare queste iniziative di sensibilizzazione. Beh, direi che questa cosa vi fa assolutamente merito, anche perché poi l'educazione verso i più piccoli è senza dubbio un investimento per il futuro. Ma parlando sempre della vostra attenzione alle tematiche ambientali, ci può parlare un po' più nel dettaglio di alcune delle iniziative che ha citato, come ad esempio la IMQ contro il climate change, carbon footprint, LCA, ci dica qualcosa in più su queste iniziative? Sì, posso partire forse da, dall'ultima, l'ultima nel senso di, di, di tempo. Eh, siamo diventati scorer per questa iniziativa che si chiama Carbon eh, Disclosure Project, è un'iniziativa eh, realizzata da un ente no profit internazionale supportato da, dalle Nazioni Unite, iniziativa che da qualche anno c'è a livello internazionale e da due o tre anni anche in Italia e consiste nel chiedere alle aziende di maggiore capitalizzazione in borsa, e per ora in Italia sono le, le prime 100 aziende, di rendere pubblico eh, in modo dettagliato la loro politica per quanto riguarda eh, il, il controllo, comunque l'impatto sul cambiamento climatico e il climate change. Questa iniziativa è un'iniziativa che ha molto eh, un riscontro eccezionale dal punto di vista internazionale, grandi investors, grandi insomma, margam, banche d'affari, investitori, investitori internazionali eh, sono molto attenti a queste tematiche e quindi la sensibilità sta aumentando anche nelle aziende. Ecco, la cosa per me nuova è che quest'anno saremo gli unici scorer in Italia, cioè lo scorer è quella, quella organizzazione che valuta eh, le dichiarazioni, le disclosure delle aziende per quanto riguarda il climate change e dà un punteggio. Eh, questo punteggio poi sarà raccolto in, una, in un dossier, in una pubblicazione che verrà presentata alla Borsa di Milano il prossimo autunno, è ogni anno a cadenza annuale questo tipo di iniziativa. E sicuramente parte con 100 aziende per l'Italia, L'obiettivo è quello di aumentare il numero, in Francia siamo già 250 aziende, quindi più eh, diciamo, si prosegue su questa strada e più il coinvolgimento si, si allarga. Però diciamo, per quanto riguarda il climate change, il MECU già la, è protagonista da tanto tempo perché lavora per la, la direttiva ETS, che è la direttiva sull'emission trading, eh, dove in Italia sono più o meno coinvolte 900.000 imprese che sono obbligate dalla direttiva a rendicontare sulle loro emissioni in atmosfera. Eh, ma, il DNA di MQ è spesso però nella certificazione del, del volontario e quindi a noi comunque preme molto spingere quelle certificazioni che le aziende scelgono di fare perché le considerano eh, o fanno un percorso virtuoso che poi vogliono portare alla certificazione. Ecco, perché, mi dica. No, dicevo, proprio a proposito della certificazione volontaria, dal vostro punto di osservazione privilegiato, eh, quali sono le motivazioni che spingono, che possono spingere un'azienda appunto a certificarsi? Possono aiutare quindi i consumatori a distinguere fra chi è davvero sostenibile e chi no? Beh, sicuramente. Per noi il fatto che un ente di terza parte, quindi indipendente, eh, è il nostro mestiere, quindi possa eh, garantire che, per esempio, le asserzioni amb ambientali per quanto riguarda un prodotto siano verificate, controllate, quantificate in modo scientifico, è una garanzia sicuramente attendibile che il prodotto che stiamo comprando è, eh, ha veramente un minore impatto ambientale o comunque promette... Eh, quello che, eh, che, che mantiene quello che promette. Eh, per fare un esempio, si parla molto di carbon footprint, il carbon footprint è quel numerino che esprime in termini di CO2 equivalente eh, l'impatto del, del prodotto in tutto il suo ciclo di vita per quanto riguarda il cambiamento climatico. Una piccola parentesi, il cambiamento climatico non è solo uno degli, dei problemi ambientali, quindi il carbon footprint esprime solo uno degli impatti del prodotto, non è un numero sintetico che esprime diciamo il, la complessità degli impatti del prodotto, però comunque è già un buon punto di partenza. Bene, se noi fossimo in grado di, quando siamo al supermercato, di prendere due prodotti, faccio esempio simile, due dentifrici, e poterli confrontare con questo numerino con, che è il carbon footprint, saremmo in grado di scegliere il prodotto che è, dal punto di vista dell'impatto, è maggiormente green, maggiormente, diciamo, chiamiamo eco-friendly con un termine che che non si dovrebbe usare. Certo, io noi purtroppo... Noi siamo già abituati, per esempio, negli alimenti noi siamo abituati no? ormai a confrontare l'alimento per quanto riguarda il valore energetico, i grassi, gli zuccheri, i carboidrati, ecco, un numerino eh, che possa aiutarci in questo anche per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente sarebbe un gran passo avanti. 
Ecco, mi scusi, io non volevo interromperla, però purtroppo i tempi sono molto stretti, quindi siamo costretti a salutarla, la ringraziamo ancora, invitiamo tutti ovviamente a visitare il sito di MQ con una particolare attenzione anche alla certificazione IMQ Eco, di cui purtroppo non abbiamo avuto il tempo di parlare, ma che può essere un validissimo strumento per combattere il greenwashing. Grazie mille, dottor Pirovano. Grazie a lei, buonasera. Buonasera.